Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. I am Rupaksh. So, now we will discuss the main topic in this video. We will discuss the first topic in this video. First, we will discuss the first topic in this video. Why are we going to discuss the first topic in this video? Recent time, we will discuss the first topic in this video. अपॉइंट मरी दरें नंद्रे हाई पावर कमिटी दो हेड डाके अपॉइंट मरी दरो सो आदर किंतु मुन्चे यारी दरा पांद्रे रवि चोप्रा आनो रिद्रो सो या के रवि चोप्रा वो रिजेक्शन मरी दरो मतलब एक ऐसी क्रीन अपॉइंट मरी दरो हमें लिए नहीं दो चार दा मिश्यो या के इश्यो बंतो इधर लिरो अंतद लू फॉल्स है नो या के नोडी इम्प्लीमेंट आगे ला अदर बगैर तेरे को लाना सेकंड वन बटू एस्ट 400 सो नोडी रीसेंट आगे एन मार्ट तो पंद्रह नमी क्या ना वो रशिया जो ते ओन डील मार्ट को नी दिए ये नंद्रे एस्ट 400 एंटी डिफेंड एंटी मिसाइल डि� ये नहीं तो चार दम प्रोजेक्ट अंदर है ये रेट साउंड दा हद्दा रू दिसंबर अली हमारे प्राइम मिनिस्टर एन मार्ट तरफ पंद्रे चार दा चार दम रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर मार्ट तरह चार दम महाप्रयोग का योजना अंतर डी अल्ले एन मार्ट तरह अंदर औरो नमः हिंदू कल प्रकार छोटा चार दम अंतर गंगोत्री यमुनोत्री रोड कनेक्टिविटी अंदर याव दे वेदर इधरो आ रोडी गेनो आकबर दंता हंता रोड ना उरे डेवलप मारा तो कोसकर एंड मरता अंदरे आल वेदर रोड डेवलप कनेक्टिविटी कोसकर फाउंडेशन लेडाउन मारता रे आवक अंदरे यारेट सार दा हदना रले सो आवक और उन स्टेटमेंट कोटता रे सो ये प्रोजेक्ट एन ही दिला यारु यारेट सार दा फ्लडिंग आई तो उत्तरा कंडीर बोधु नॉर्थ इंडिया बोधु सो ये ना ही तो पंद्रे अली क्लाउड बस्ट आई तो सो इधे ना पाक क्लाउड बस्ट अंदर है सो नोटरी क्लाउड बस्ट अंदर है ना दरे शॉर्ट पीरियड टाइम में ले जास्ती मले आगे अधु आने कल मले आदरी बोधु नॉर्मल मले आदरी बोधु मले आगे प्रवाह क्रिएट मरतल � मेल्ट आगे वंदे सर ने क्या ना पंद्रह अलीरों अंतर नदी हर दो अली प्रवाह आगे तो सो इधर नंद्रे सरकार तो वादा but क्या लोग इस एनवायरनमेंटल ये नेट तर नंद्रे ये तो क्लाउड बस्ट में ते नेचुरल डिजास्टर है ला ये तो ये ना पंद्रह मैनमेड डिजास्टर याव तरह मैनमेड डिजास्टर नंद्रे और ये नेट तर नोड्री टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इंटेंसिव माइनिंग इन दिस फ्रैगेल एकोसिस्टम आर सम ऑफ द रीजंस दैट मेड दैट मेड टू द नेम दिस नेचुरल डिजास्टर पार्टली एज अ मैन मेड दैट इंक्रीज इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डैमेज सो ये ना पंद्रह अनप्लान्ड सो ये ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मरी दिवला अदु प्लानिंग आगे ला अकॉर्डिंग टू प्लान आगे ला अनप्लान्ड मरी दिवे इन्नो नोड रे ना म एंगेस्ट माउंटेन्स, सो हिमालयन से नंद्रे एंगेस्ट माउंटेन, सो ओल्डेस्ट आउट नंद्रे अरावली, सो इंडिया दली ओल्डेस्ट आउट नंद्रे अरावलीस, अदै तरना के एंगेस्ट आउट नंद्रे हिमालयन, सो ये मा हिमालयन से एंगेस्ट माउंटेन्स से रहते हैं ना, अदिनो सेटल्ड आगे लांड्रे सेटल्ड नंद्रे, अलिनो एकोनो एकोलॉजी रोड में लेने गुड्डा कुछ इतना आगे दे रोड ब्लॉक आगे देने तय या कंदरे अल्ली एकनामी अल्ली एकोलॉजी ये नहीं देला अदो अष्ट गट्टी ला फ्रैगल आगे दे गुड्डू काढ़ा प्रदेश ही दे अमेल एंगेस्ट माउंटेन ही दे अल्ली ये ना पंदरे एकोलॉजी गट्टी आगे ला हदुकोस करें नंतमें निचे हेड रोड ट्रांसपोर्टेशन इरबो दो और ये रेसिडेंट्स इरबो दो अदर एक्टिविटीज़ इन द ये नंद्रे अल्ली रोवन ता इकोसिस्टम के डैमेज आती दे जो तक ये इंटेंसिव माइनिंग सो अल्ली एंड मार्टी दरने माइनिंग जास्ती मार्टी दरे सो ये द अल्ला रीज़न कूट बिटू जो तक ये नेचुरल डिजास्टर कूटी � अधे तरह ना कि ये किस्सू है ना पंद्रे, नमः प्राइम मिनिस्टर एन मर्डी दरन्दरे, यारेट साउंड द हद्दा रली रोड कंस्ट्रक्शन के फाउंडेशन है किद्रो, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, एल नंद्रे गंगोत्री एम नोत्री, आमले केदारनाथ, बद्रीनाथ, सो आदि रोड विट टेस्टी तो पंद्रे, 5.5 मीटर, आमले 1.5 मीटर 
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟ್ರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಏನಿದು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಸೈಡಿಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಲೈನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ನ ನಾವು ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದೆಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಓ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಎಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಡೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪೆಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇದೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಡ್ಡನ ಕಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಡಿದಂಥ ಡಂಪ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕಾಲಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡನ ಕಡಿತಾರೆ ಗುಡ್ಡ ಕಡಿತಾರೆ ಟನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಷನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಹೈ ಪವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತು ಯಾವ ಕಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೈ ಪವರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಯಾರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ರವಿ ಚೋಪ್ರಾನವರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರವಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಹೆಡ್ ಇದ್ದರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎರಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗಂದರೆ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಟ್ವೆಲ್ ಮೀಟರ್ ಏನು ಲೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದಪ್ಪ ಶೋಲ್ಡರ್ಸು ಅದು ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುಡ್ಡನ ಕೊರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟ್ರ್ ಬಿಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟ್ರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಫೇಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಪ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವರು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು
ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಅಗಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಡ್ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರವಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅವ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ಮೌಂಟೇನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಜಲ್ ಎಕಾಲಜಿ ಇದೆ ಫ್ರ್ಯಾಜಲ್ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವಾಗವಾಗ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಈ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪ ಭೂಕಂಪ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಣ್ಣ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಈ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೋನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಬಂದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತಂತಿರಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಶ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೌ ಸೀಕಿಂಗ್ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ವಿತ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಸೊ ಅವರು ಬ ಜಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೇ ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಬರೀ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಹೈವೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೌಲಿಂಗ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಂದರೆ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಫ್ಲಾಶ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇ ಸಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿಡಿಷನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫಾ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಬಾರ್ಡರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪೆಟಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನವಂಬರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಗೆನ್ಸ್ ಆ ನವಂಬರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಸೊ ನವಂಬರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎ ಕೆ ಸಿಕ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿದು ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಯಾರು ರಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ
ಸೊ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ನೀವು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಾಡ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಾಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಇದ್ರ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೇನಂದರೆ ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದೇ ಮಿಸೈಲ್ ಜೊತೆ ಇದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ರೇಂಜ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ ಅಂತ ಅದ್ರ ಲಾ ಕ್ಯಾಟ್ಸ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಡ್ವರೀಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೀಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಲಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಲಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇರಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಎಕನಾ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲಾ ಮೂಲಕ ಈ ಲಾ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇರಾನ್ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಜೊತೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರದ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆದರಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಏನು ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ ಲಾ ತಂದಿದೆ ಕ್ಯಾಟ್ಸ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೌಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಡ್ವರೀಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದರು ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಂಡ್ಯಾಗೆ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸೊ ನೀವು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತಾಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಟಿ ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಲಾಂಚರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬರೀ ರೆಡಾರ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶತ್ರು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬಂದಾಗ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಸೈಲ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚರ್
ಬೇಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದುಳಿಸುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ರೇಂಜ್ ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಮಿಷ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಕ್ರೂಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೇಲೆ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸರಿ ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಏನಂದರೆ ಈ ಹೈಪರ್ಬೋಲ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ರೆಡಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೆಡಾರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದೇನಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೈಪರ್ ಬೋಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರಿ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ರೆಡಾರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಿಯರ್ ಬೈ ಏರಿಯಾಸ್ ಆದರೂ ನಾವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಆದರೆ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದುಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಏರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ದಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಗೈಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇಕು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರದ ಈ ಥರದ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರೋಟರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆರುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಅದು ಹೊರದುರುಳಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್
ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇವರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಆಲ್ಸ್ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ನ ಭಾಳ ದೂರದಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದುಳಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೊಡಿಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ